ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇതെല്ലാം ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും അല്ലാതെ നമ്മൾ സെയിലിന് വേണ്ടി വച്ചേക്കുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് മാത്രമല്ല ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിലുള്ള ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സെയിലിന് വേണ്ടി വച്ചേക്കുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിൽ വരും റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ക്യാഷ് എടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങി വച്ചേക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെല്ലാം ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസിന് സെർട്ടൺ വാല്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് സെർട്ടൺ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് ആക്കി സെയിൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങാനും ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വർക്കിംഗ് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി സെയിൽ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻവെൻറ്ററി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർഡർ ചെയ്യണം എപ്പോഴ് ഓർഡർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മാക്സിമം കുറവായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്ര മാത്രം ഇൻവെൻറ്ററി റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മിനിമം സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയാലും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയാലും നമ്മളൊരു മിനിമം സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം റോ മെറ്റീരിയൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പിന്നെ ഒന്ന് ടു എൻഷുവർ റെഗുലർ പ്രൊഡക്ഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സേഫ്റ്റി മാർജിൻ ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇതിൽ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് സൈഡിലാവും അതുവഴി നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് റെഗുലർ പ്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സേഫ്റ്റി മാർജിൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സേഫ്റ്റി മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സേഫ്റ്റി മാർജിൻ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് ഇനഫ് ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം കാര്യം മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഡിമാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേമിന് നഷ്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെന്നാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നഷ്ടമായിട്ടായിരിക്കും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇനഫ് ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ഒന്നും എ
കറക്റ്റായിട്ട് സപ്ലൈ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സപ്ലൈ മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സപ്ലൈ അവിടെ കൊണ്ടതുമാണ് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റാണ് ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി റോ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നു ഇതുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇത്രയും റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാത്രമല്ല പോകുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ എന്തൊക്കെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇതിൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സപ്ലൈ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലർക്കിനെ അവിടെ ഇരുത്തി അയാളെ കൊണ്ട് ഒരു കൊട്ടേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഈ കൊട്ടേഷൻ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് അയച്ച് അവരത് അപ്രൂവായി തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്ലർക്കൽ ജോബിന് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശമ്പളം പിന്നെ ഈ ക ഈ ഉള്ള പ്രോസസ്സിനെല്ലാം നടന്ന സ്റ്റേഷനറി കോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്ന് മാത്രം കോസ്റ്റാണോ വരുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഒരിടത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഒരു യാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യാർഡിന് നമ്മൾ റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഫയ തീ പിടുത്തമോ അല്ലെങ്കിൽ തെഫ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ എന്താ പറ്റുന്നത് അത് നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് വരും സോ അതിന് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് സർവീസിങ് കോസ്റ്റ് ചിലത് നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും താഴെ ആയിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വെൻറ്റിലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എമൗണ്ടും അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സേർട്ടൺ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള കുറേ പൈസ എടുത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്നത് സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു രൂപമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ പറയാം സോ ആ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടിൽ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടേംസ് ആണ് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ തരാനായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റിക്വയേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണോ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നു
ഓക്കെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സ്റ്റോക്ക് കിട്ടി ഓർഡർ ചെയ്ത സ്റ്റോക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പകുതിയോളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തന്നെ ഈ സാധനം കിട്ടണമെന്നില്ല അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് വരുന്നത് സോ നമ്മളൊരു ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്രയാണോ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ മാക്സിമം ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റോക്ക് അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ഡേയ്സ് ഇത് എന്നാണോ റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് റീ റീകോ റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ എത്തും ആ ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമം സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബഫർ സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻ എമർജൻസി നമുക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സ്റ്റോക്ക് കിട്ടിയില്ല സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബഫർ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തു ഓർഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം എന്നാണോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അത്രയും ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീഡ് ടൈം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു ഓൾ